అంతర్ముఖానికి స్వాగతం ఈ వారం మన ఎపిసోడ్ డబ్బు సంపాదించడం నాలుగు విధాలుగా ఎలా అని ఇది చెప్పడానికి ముందు డబ్బు టు ది పవర్ ఆఫ్ డబ్బు అని నేను ఒక పుస్తకం రాశాను అదే తర్వాత ఛాలెంజ్ అయిన సినిమా వచ్చింది అందులో ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఏంటంటే ఒక గురువు ఒక శిష్యుడు ఒక పల్లెటూరు నుంచి ఇంకో పల్లెటూరుకి వెళ్తూ ఉంటారు ఆ కితం పల్లెటూరులో వాళ్ళని చావు బాతారు మళ్ళీ ఈ పల్లెటూరుకు వస్తున్నారు శిష్యుడు అడుగుతాడు అనమాట స్వామి మన దగ్గర నాలుగు వరహాలే ఉన్నాయి ఈ నాలుగు వరహాలతో మనం ఎలా బతుకుతాం అంటాడు నాయన చేతిలో ఏ డబ్బు లేకపోయినా బతకచ్చు అని గురువు చెప్తాడు కానీ మన్ని ఆ పల్లెటూరులో చావు బాధారు కదా అంటాడు చూడు నాయన ఈ ప్రపంచంలో నూటికి తొంభై మంది అన్నీ నీతి రహిత చట్టరహిత పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కోసారి బయటపడుతూ ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు శిక్ష అనుభవిస్తారు కానీ జీవితం ఇట్లా సాగిపోతూనే ఉంటుంది పద అది కాదు స్వామి మా దగ్గర నాలుగు వరహాలే ఉన్నాయి ఎట్లా గడుపుతా ఉంటాడు నేను చెప్తా కదా అని చెప్పి ఈ పల్లెటూరు వస్తారు ఈ పల్లెటూరులో ఇద్దరు ఉంటారు లింగిశెట్టి సుబ్బరాయుడు వీళ్ళు మనీ లెండర్స్ అంటే డబ్బులు అప్పించేవాళ్ళు వడ్డీకి అప్పించేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరికీ ఒకటే ఊళ్ళో ఇద్దరు సేమ్ ప్రొఫెషన్లో ఉంటారు కాబట్టి ఒకళ్ళు అంటే ఒకళ్ళకి పడదు కానీ ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటారు బయటికి ఫస్ట్ వీళ్ళు సుబ్బారాయుడు దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మేము కొత్తగా ఈ ఊరు వచ్చాం మీరు నాతో విందుకు రండి అంటారు సుబ్బారాయుడు సరే కొత్తగా వచ్చారు విందుకు రమ్ వాళ్ళు రమ్మంటున్నారు కదా అంటారు మళ్ళీ లింగిశెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కూడా విందుకు రావాలి అంటారు అక్కడ భోజనం ఒక వరహ నలుగురు కలిసి భోజనం చేస్తారు నాలుగు వరహాలు గురువు ఇస్తాడు శిష్యులు లబో దిబో ఉంటాడు ఉన్న నాలుగు తరహాలు నాలుగు వరహాలు కూడా ఈ గురువు ఖర్చు పెట్టేశాడు ఏంటి అని చెప్పేసేసి ఆ సాయంత్రం మళ్ళీ లింగిశెట్టి దగ్గరికి వెళ్ళి లింగిశెట్టి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ భోజనానికి రావాలి మీరు అంటాడు లింగిశెట్టి ఆలోచిస్తాడు నాలుగు వరహాలతో పొద్దున భోజనం పెట్టాడు మళ్ళీ తనే భోజనానికి రమ్మంటున్నాడు ఇదేదో బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పి వస్తాను అంటాడు అప్పుడు మళ్ళీ గురువు శిష్యుడు సుబ్బారాయుడు దగ్గరికి వెళ్తారు మాకు ఒక నాలుగు వరహాలు అప్పు కావాలి మళ్ళీ రేపు ఇచ్చేస్తాం అంటాడు సుబ్బిరెడ్డి సుబ్బి సుబ్బారాయుడు ఆలోచిస్తాడు మళ్ళీ వీళ్ళు పొద్దున భోజనం పెట్టారు సాయంత్రం అప్పు అడుగుతున్నారు కానీ పొద్దున నా కళ్ళ ముందే నాలుగు వరహాలు బిల్లు ఇచ్చారు కదా పర్లేదా అనుకుంటుంటే పనిలేదు మీరు ఇవ్వకపోతే పర్లేదు మళ్ళీ లింగిశెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకుంటున్నాం అంటున్నాం వద్దు 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 ఎందుకంటే తన అపోనెంట్ దగ్గరికి వీళ్ళు వెళ్ళటం అతనికి ఇష్టం ఉండక మళ్ళీ నాలుగు వరహాలు ఇస్తాడు ఆ సాయంత్రం మళ్ళీ నలుగురు కలిసి భోజనం చేస్తారు గురువు గారు నాలుగు వరహాలు ఇస్తారు మరుసటి రోజు లింగిశెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు ఎనిమిది వరహాలు కావాలి అప్పు అంటాడు లింగిశెట్టి ఆలోచిస్తాడు పొద్దున భోజనం పెట్టాడు సాయంత్రం భోజనం పెట్టాడు ఎనిమిది వరహాలు ఖర్చు పెట్టాడు ఇతనికి ఎనిమిది వరహాలు ఇస్తే తప్పేయండి అని చెప్పి ఎనిమిది వరహాలు ఇస్తే మళ్ళీ మరుసటి రోజు భోజనం పెడతాడు తర్వాత వీళ్ళు ఆ ఊరి నుంచి ఇంకో ఊరు వెళ్తూ ఉండగా గురువు శిక్షణ పెడతాడు నాయన మనం బయలుదేరేటప్పుడు మన దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి నాలుగు వరహాలు స్వామి ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నాయి నాలుగు వరహాలు స్వామి మరి రెండు పూట్ల భోజనం దొరికింది కదా దొరికింది స్వామి అదే నాయన డబ్బు సంపాదించే విధానం అంటాడు ఇది ప్రిఫేస్ ఈ ప్రిఫేస్ ఆధారంగా మనం ఇప్పుడు డబ్బు సంపాదించే నాలుగు పద్ధతుల గురించి ఆలోచిద్దాం వ్యతిరేకం నీతి రహితం డబ్బు సంపాదించడం నాలుగు రకాలని చెప్పాను కదా చట్టబద్ధంగా చట్ట వ్యతిరేకంగా నీతిబద్ధంగా నీతి రహితంగా ఈ ఫస్ట్ గ్రూపు చట్టబద్ధం కాదు నీతిబద్ధం కాదు రెండు వ్యతిరేకమే ఉదాహరణకి ఒక స్మగ్లింగ్ చేసు ప్రాస్టిట్యూట్ హౌస్ నడిపు ప్యాక్ ఆడు ఏదో ఒకటి చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తాం అనుకోండి అది చట్టబద్ధం కాదు నీతిబద్ధం కూడా కాదు కానీ ఇప్పుడు చాలా డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హు హ్యావ్ లాడ్స్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఇప్పుడు అదే పని చేస్తున్నారు నీరవ్ మోడీ ఎక్కడున్నాడు విజయ్ మాల్య ఎక్కడున్నాడు వీళ్ళందరూ చట్టరహితంగా నీతిరహితంగా డబ్బులు సంపాదించి కోట్లు కోట్లు సంపాదించి భారతదేశాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు మన నా ఫ్రెండ్ ఒకడు నాకు చెప్తున్నాడు మనీ లాండరింగ్ చేసి కొన్ని కోట్లు సంపాదించాం అనుకోండి ఈడీ మనం అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఒక ఇరవై రోజులు శిక్ష పడుతుంది తర్వాత బెయిల్ వస్తుంది కొన్ని కోట్లు ఉంటాయి బంధువుల దగ్గర మనం ఇచ్చినవి హ్యాపీగా చాలా గౌరవప్రదంగా మంచి ఆడీ కార్లు బిఎండబ్ల్యూ కార్లు తిరుగుతూ ఉండొచ్చు ఈ కేసు తేలేసరికి ఏ ఇరవై సంవత్సరాలు పడుతుంది అప్పుడు మనం చచ్చిపోతాం ఎంత ఎంత దౌర్భాగ్యమైన దురదృష్టకరమైన వాదనో చూడండి దీనికన్నా వాటిని ఒప్పుకోవడం బెటర్ అని నా ఉద్దేశం చట్టరహితం నీతిరహితం అంటే ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా 
ప్రజల్ని మోసం చేసి లేదా ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేసి ఒక ఒక బేవర్స పని చేయటాన్ని ఈ గ్రూప్లోకి వస్తుంది అనమాట ఈ విభాగంలోకి వస్తుంది అది చట్టం పరిధిలో నీతిరహితం కొన్ని విషయాలు నీతిరహితం కానీ చట్టబద్ధమే ఉదాహరణకి మీరు నాకు అప్పించారు ప్రామిస్ నోట్ రాసి ఇచ్చాను మూడు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత నేను మీకు ఆ డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వలేదు అది మీరు చట్టబద్ధంగా నన్ను ఏం చేయలేదు ఎందుకంటే మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కాబట్టి కానీ నేను చేస్తున్నది తప్పు మీ దగ్గర డబ్బు తీసుకొని మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వకపోవడం అనేది తప్పు ఇలాంటి యాజ్ అ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు మా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు లేకపోతే నేను కూడా కొన్ని చేస్తుంటే ఏంటంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ రాసుకొని ఇన్కమ్ తగ్గించి ట్యాక్స్ తగ్గించడం ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఏదో రకంగా మాయ చేసి ఇదంతా చట్టబద్ధమే కానీ మనసుకి మాత్రం తెలుస్తుంది మనం తప్పు చేస్తున్నామని ఇలాగ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారండి ఉదాహరణకి ఈ పలానా రాయి పెట్టుకుంటే మీకు నో అన్న అమ్మాయి ఎస్ అంటుంది పలానా రాయి పెట్టుకుంటే మీకు లాటరీ తగ్గుతుంది లేకపోతే పలానా గోడలు బదులు కొడితే మీ సంసారం బాగుంటుంది ఇలా రకరకాల వ్యాపార ప్రకటనలు వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ చట్టబద్ధమే ఇందులో ఏ తప్పు లేదు కానీ అన్నీ నీతిరహితం అండి ఇలాంటి నీతిరహితమైన పనులు చేస్తున్నప్పుడు మనం జైలుకి వెళ్ళకపోవచ్చు పోలీసులకు కేసు పెట్టకపోవచ్చు ఒక ఒకడు హిప్నటిస్ట్ చెప్పాడు మా హిప్నటిజం ద్వారా క్యాన్సర్ నయం అవుతుంది అని చెప్పి హిప్నటిజం ద్వారా క్యాన్సర్ ఎలా నయం అవుతుందో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు మెమరీ పెరుగుతుంది అంటాడు మెమరీ పెరగాలంటే చాలా కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి శ్రద్ధ ఉండాలి అంకిత భావం ఉండాలి పొద్దున్నే లేవాలి చదవాలి ఇవన్నీ చేయాలి కానీ ఇలాంటి ప్రకటనలు ఇవ్వటం ద్వారా ఏ పోలీసు మన అరెస్ట్ చేయడు కానీ మన మనసుకి మనమే జవాబుదారి నీతి భరితం చట్ట వ్యతిరేక ఈ మూడో విభాగంలో ఇదంతా నీతే కానీ చట్టానికి వ్యతిరేకం దీని ఉదాహరణ చెప్తా ఇప్పుడు మనం రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే బోర్డు బోర్డు కనపడతాయి సో సో అండ్ సో క్లినిక్ సో అండ్ సో టెస్ట్లు ఫ్రీ మీకు ఇలా చేస్తే ఈ టెస్ట్ ఫ్రీ లివర్ టెస్ట్ చేస్తే బ్లడ్ టెస్ట్ ఫ్రీ ఇట్లా కనబడుతుంటాయి కదా ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్నీ ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్నీ నీతిబద్ధమే ఏం తప్పు లేదు ఇందులో కానీ ఏ డాక్టర్ కూడా తన క్లినిక్ గురించి కానీ తన ప్రాక్టీస్ గురించి కానీ ఏ విధమైన ప్రకటన ఇవ్వకూడదని ఒక లా ఉంది మెడికల్ దీంట్లో ఇది ఈ విభాగంలోకి వస్తుంది మనం చేసేవన్నీ నీతిబద్ధమే కానీ దాన్ని మనం ప్రకటించకూడదు అనమాట చట్టబద్ధం నీతిబద్ధం ఒక క్రికెటర్ క్రికెట్ ఆడి డబ్బులు సంపాదిస్తాడు ఒక సినిమా యాక్టర్ యాక్ట్ చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తాడు ఒక్కొక్క ప్రొఫెషన్లో ఒక రైటర్ రచ రాసి సంపాదిస్తాడు ఇదంతా చట్టబద్ధం నీతిబద్ధం కానీ ఇందులో కూడా మేము పూర్ణ ఫిల్మ్స్ తీసి కానీ బూతు నవల్స్ రాసి కానీ ఇలా చేస్తే ఇది మళ్ళీ నీతిరహితం అవుతుంది చట్టబద్ధం ఎవడ అబ్జెక్ట్ చేయడు నీతిబద్ధంగా చట్టభరితంగా మనం డబ్బులు సంపాదించే విధానం గురించి ఇటీవలే ఒక పుస్తకం రాశాను మీరు ఇది చూస్తున్న సమయానికి అంటే నెక్స్ట్ వన్ వీక్ మన టూ వీక్స్లో ఈ పుస్తకం రిలీజ్ అవుతుంది దీని పేరు ఇంటి పెరట్లో లక్ష్మీ చెట్టు ఇంటి పెరట్లో లక్ష్మీ చెట్టు చట్టబద్ధంగా మనసుకి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా డబ్బులు సంపాదించడానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయని ఆ పుస్తకంలో ఉన్నాయి అయితే ఇప్పటికి మీరు నాలుగు విధానాలు చూశారు ఐదో విధానం ముందు చెప్పిన ఒక విధానం కూడా ఉంది అదేమిటంటే అన్యాయం అనైతికం నాలుగే చెప్పి ఐదో చెప్తున్నాడు అనుకోవద్దండి ఇది చట్టబద్ధము కాదు చట్టరహితము కాదు నీతిబద్ధము కాదు నీతిరహితము కాదు ఏది కాదు కానీ ఇంత దౌర్భాగ్యం కూడా చెప్తా ఏంటో ఒక విఆర్ఓ ఉన్నాడు ఒక వంద మంది రైతుల దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కరి నుంచి బాగా డబ్బులు సంపాదించి తిరుపతి వెళ్ళాడు సగం డబ్బులు తిరుపతి హిందీలో వేసి నాకు స్వర్గం వస్తుంది అనుకున్నాడు ఇక్కడ పొట్ట కొట్టింది ఒక అమాయకమైన రైతు దగ్గర నుంచి కానీ చేస్తున్నది దేవుడికి లంచం పెట్టడం ఇది అనైతికమా చట్టబద్ధమా చట్టరహితమా ఏంటి అంతవరకు ఎందుకండి ఒక పెద్ద గవర్నమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్లోనే పెద్ద ఒక మనిషి ఉన్నాడు ఆయన మొన్నే ప్రమోషన్ వచ్చింది రాగానే తిరుపతి శ్రీశైలం భద్రాచలం యాదగిరి గుట్ట అన్నీ తిరుగుతూనే ఉన్నాడు ఎవరు డబ్బులు ఇవి మనం పే చేసిన డబ్బులే కదా ఈయనకి ఇలా వెళ్ళటం వల్ల లాభం ఏంటి నష్టం ఏంటి లాభం ఏంటంటే అధికారంలో ఉన్నాడు ఇంక వన్ ఇయర్లో రిటైర్ అయిపోతాడు కాబట్టి ప్రోటోకాల్స్ చాలా బాగుంటాయి అదే రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎవరు చూస్తాడు కాబట్టి ఇల్లు అలాగానే అది ఏదో ఉండగానే ఏదో సంపాదించుకోలేదు సామెత ఉంది కదా ఆ టైప్లో ఈ వన్ ఇయర్ కక్కుడుతారు అన్నమాట కానీ 
ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఆయన మీద గవర్నమెంట్కి కానీ ప్రజలకు కానీ ఎంతమంది ఆఫీసర్లు ఆయన కోసం ప్రోటోకాల్ కోసం వెళ్ళాలి ఇది చట్టబద్ధమా నీతిబద్ధమా నీతిరహితమా చట్టరహితమా మీరే ఆలోచించండి ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మొన్న రిటైర్ అయ్యాడు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఆయన ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా పెద్ద ఆఫీసర్గా రిటైర్ అయ్యాడు ఇవాళే ఇవాళ నిన్ను ఆయన జైలు శిక్ష కూడా పడింది ఆయన ఏం చెప్తాడు ఫేస్బుక్లో పేజీలకి పేజీలు రాస్తాడు ఫలానా పుణ్యక్షేత్రం ఫలానా పుణ్యక్షేత్రం ఇది ఏది అని రాస్తూ ఉంటాడు ఆయన బోల్డ్ లైకులు వస్తుంటాయి కానీ వెళ్ళింది గవర్నమెంట్ పని మీద అక్కడి నుంచి నువ్వు పుణ్యక్షేత్రానికి ఎవరి కారులో వెళ్ళావు అక్కడున్న ఆఫీసర్ కారులోనే కదా అతను నిన్న కంపెనీ అయ్యాడు కదా ఇదంతా తప్పు కదా నీ మనసుకు నువ్వు జవాబ్దారీ కాదా ఇవ్వండి డబ్బు సంపాదించడానికి నాలుగు సూత్రాలు చట్టబద్ధం నీతిబద్ధం చట్టరహితం నీతిబద్ధం చట్టభరితం నీతిరహితం చట్టబద్ధం ఇలా నాలుగు రకాలు ఉన్నాయండి వీటిల్లో అన్నిటికన్నా బెస్ట్ మీ మనసుకు మీరు జవాబ్దారీ చెప్పుకోవటం అలా ఉంటే మీ హోమ మీద ఎప్పుడూ చిరునవ్వు అలా కదులుతూనే ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంతర్ముఖానికి స్వాగతం ఈరోజు మన టాపిక్ డబ్బు సంపాదించడంలో తప్పటడుగులు తప్పుటడుగులు చాలామంది డబ్బు ఎందుకు సంపాదించలేరంటే వాళ్ళకి కృషి లేక కాదు హార్డ్ వర్క్ చేయక కాదు లేదంటే కొన్ని టెక్నిక్స్ తెలియక కాదు కానీ చిన్న చిన్న తప్పుడడుగులు వేస్తూ ఉంటారు మనం పక్కన ఉండి చూసి వాడు ఎందుకు ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు మనం ఎందుకు సంపాదించలేకపోతున్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అన్నిటికన్నా నాకు తెలిసినంతలో నా నా అనుభవంలో మెనీ పీపుల్ హూ కెనాట్ ఎర్న్ మనీ డబ్బు సంపాదించిన చేతకన్నా వాళ్ళందరూ చేసే ఏకైక తప్పు ఏంటంటే సంపాదించడానికన్నా ముందే ఖర్చు పెట్టేయటం లక్ష రూపాయలు జీతం వస్తూ ఉంటే నీకు వ్యాపారం చేయాలనుంటే నెలకి ఒక ఇరవై వేలతో స్పెండ్ చేసుకొని ఎనభై వేలు పెట్టుకుంటే పన్నెండు నెలలు అయ్యేసరికి నీకు తొంభై ఆరు తొమ్మిది లక్షల అరవై వేల రూపాయలు నీ చేతిలో ఉంటుంది రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు కానీ చాలామంది చేసేది లక్ష రూపాయల జీతం రాగానే ముందు ఐదు కోట్లు పెట్టి బిల్డింగ్ కట్టేసేసి రెండు కోట్లు పెట్టి కారు డోంట్ స్పెండ్ మనీ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ ప్యాకెట్ నీ జేబులు డబ్బు లేకపోతే ఖర్చు పెట్టద్దు నేను మొన్న కూడా చెప్పాను నా గురించి నేను నా జీవితంలో ఎప్పుడు అప్పు తీసుకోలేదని చెప్పేసేసి అప్పు తీసుకుంటే అదొక పద్ధతి నువ్వు పెద్ద ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే బ్యాంకులో అప్పు తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ యాంకిల్ నేను చెప్పేది మన సామాన్యుల గురించి చెప్తున్నాను సులభ మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించడం గురించి ఇప్పుడు చర్చిస్తాం చాలామంది లాటరీలు కట్టి లేకపోతే ఏదో చిట్ మట్కాలు ఏదో అంటారు అది చేసి చేయాలి అనుకుంటారు సులభ మార్గాల్లో డబ్బు అంత ఈజీగా రాదండి ఒక పెద్ద క్యాషినోలోకి వెళ్ళారనుకోండి మీరు క్యాషినో అంటే జోధగృహం ఇండియాలో లేదు ఫారెన్లో ఉంది గోవాలో ఎక్కడో ఉన్నాయి వాడు అంత పెద్ద బిల్డింగ్ ఎలా కట్టాడు అంతమందిని ఎలా పోషిస్తున్నాడు నువ్వు వెళ్ళగానే నీకు విస్కీ ఫ్రీగా ఎందుకు ఇస్తున్నాడు అంతమంది అమ్మాయిలు సిగరెట్ ప్యాకెట్ అవి పెట్టుకుని నిన్ను టెంప్ చేస్తున్నాడు వాడు వాడికి అంత క్యాపిటల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే నువ్వు ఇచ్చిందే ఎలా వచ్చిందో చెప్తా వినండి వాడు పదిహేను కోట్లు ఇరవై కోట్లు పెట్టి క్యాపిటల్తో కూర్చున్నాడు నువ్వు మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ఒక రెండు లక్షలు పెట్టుకొని వెళ్తావు జేబులో నీకు రెండు లక్షలు పోయే వరకు ఆడతావు పోయిన తర్వాత ఇంక ఆడటానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి నువ్వు వెనక్కి వచ్చేస్తావు అలా కాకుండా రెండు లక్షలు పది లక్షలు అయితే ఆ రోజు వచ్చేస్తావు కానీ మళ్ళీ మొత్తం పన్నెండు లక్షలు పెట్టుకొని మరుచోటి రోజు వెళ్తావు నీ పోయే వరకు ఆడుతూనే ఉంటావు వాడు అలా ఆడ్డు ఎందుకంటే వాడి దగ్గర కోటి కోట్లు కోట్లు ఉన్నాయి వాడు నీ దగ్గర డబ్బు లేని లాక్కునే వరకు ఆడుతూనే ఉంటాడు యువర్ ఎ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్ హీఈ్ ఎ బిగ్ ఇన్వెస్టర్ దట్స్ వై యూ లూజ్ మనీ కాబట్టి సులభ మార్గాల్లో డబ్బు సంపాదించాలనేది మర్చిపో మీరు ఈ మధ్య టీవీ టీవీ చూస్తున్నారా టీవీలో మాట మాటికి షేర్ షేర్ మార్కెట్లో పెట్టండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టండి ఓ తెగ వస్తున్నాయి కదా కింద చిన్న లాస్ట్లో సబ్జెక్టు రిస్క్ అని వస్తుంది వాడు చెప్తాడు అది కంపల్సరీగా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ రూల్ పెట్టింది అంటే నువ్వు నిండా మునగటానికి సిద్ధపడితేనే నా మార్కెట్లోకి రా అని పెట్టాడు ఈ మధ్య ఎందుకు వచ్చింది ఇన్ని ఇన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లాస్ట్లో ఎందుకు లేదు లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ని టెన్ పర్సెంట్ నుంచి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్కి దింపింది దీన్ని ఫిషర్ థీరీ అంటారు ఫిషర్ థీరీ అంటే ఎప్పుడైతే బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోయిందో బ్యాంకులో డబ్బు దాచుకున్న వాళ్ళందరూ ఆ డబ్బులు తీసేసి ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ వస్తుందా అని చెప్పి ఇన్వెస్ట్ చేయటం వల్ల దేశంలో మనీ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఫిషర్ థీరీ అంటారు దీన్ని ఈ ఫిషర్ థీరీ వల్ల మాలాంటి రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు నష్టపోతారు ఏదో పది లక్షలు సంపాదించుకొని పెట్టుకొని బ్యాంకులో పదివేలు వస్తుంది కదా నెలకి అనుకుని పెట్
ఎదుర్కోలేడు వాళ్ళు వాళ్ళు పండిపోయి ఉంటారు కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా అతి తెలివి ఉపయోగించకుండా తెలివి ఉంది మీకు అనుకోకుండా ఎవరన్నా ఒక విజ్ఞుడైన సలహాదారు దగ్గర దాన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటారు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటే డబ్బులు వస్తాయో తప్ప మీరే ట్రేడింగ్ చేస్తే రిస్క్ ఉంది ఎలా ఉందో ఇప్పుడు నేను చిన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ చెప్తాను ఈ బొమ్మ చూడండి ఏబీ అనే ఇద్దరు షేర్ హోల్డర్స్ని కూర్చోబెట్టాను వాళ్ళు కూడా గమత్తైన ఇది చెప్పాను షేర్ షేర్ బిజినెస్ నువ్వు ఎంత పెట్టుబడి పెడతావు నువ్వు ఎంత పెట్టుబడి పెడతావు మీ ఇద్దరు డబ్బులు కలిపేసేసి దానికి డబుల్ అమౌంట్ నేను వేస్తా వేసిన తర్వాత మీ ఇద్దరికి ఇచ్చేస్తా డబ్బు మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉందో అందులో సగం నాకు ఇవ్వాలి ఏ అనేవాడు వంద పెట్టాడు బి అనేవాడు వంద పెట్టాడు రెండు వందలు పోగయింది నేను నాలుగు వందలు వేసాను మొత్తం ఆరు వందలు వచ్చింది ఈ ఆరు వందల్లో ఇద్దరికి చిరవ మూడు వందలు ఇచ్చాను దీని తర్వాత ఏం చెప్పానంటే మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులో సగం నాకు ఇమ్మన్నాను కదా మొత్తం ఆరు వందల్లో నీకు మూడు వందలు వచ్చింది నీకు మూడు వందలు వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు నూట యాభై ఇవ్వాలి నువ్వు నూట యాభై ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఎంత మిగిలింది నీ దగ్గర నూట యాభై మిగిలింది నీ దగ్గర నూట యాభై మిగిలింది ఎంత పెట్టుబడి పెట్టావు నువ్వు వంద పెట్టావు నువ్వు వంద పెట్టావు నీకు లాభం ఎంత వచ్చింది యాభై వచ్చింది హ్యాపీ కదా బ్యూటిఫుల్ ఇలా ఉంటుంది షేర్ బిజినెస్లో బిగినింగ్ బిగినింగ్ ఇలా ఉంటుందండి తర్వాత ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు షేర్ బిజినెస్లో ఏ వంద పెట్టాడు బి ఏం పెట్టలేదు టోటల్ వంద పోగయింది వందకి నేను రెండు వందలు వేసాను మూడు వందలు వచ్చింది మూడు వందలని ఇద్దరికి సమానంగా పంచాను నూట యాభై నూట యాభై వచ్చింది ఇప్పుడు సగం సగం ఇవ్వాలి కదా ఏ డెబ్బై ఐదు ఇచ్చేసాడు బి డెబ్బై ఐదు ఇచ్చేసాడు కానీ ఇప్పుడు ఏ దగ్గర డెబ్బై ఐదు రూపాయలు మిగిలింది బి దగ్గర నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు మిగిలింది ఎందుకంటే వాడు ఏం పెట్టలేదు కదా వాడు వంద రూపాయలు వాడి దగ్గరే ఉంది నేను యాభై రూపాయలు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాను కాబట్టి వాడు నాకు సగం ఇచ్చాడు నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు మిగిలింది ఇప్పుడు ఏ ఇరవై ఐదు రూపాయలు బీకి వెళ్ళిపోయింది ఇద్దరు గమనించారు ఓహో తక్కువ పెడితే ఎక్కువ లాభం వస్తుందా అనుకున్నారు ఇప్పుడు మూడో బొమ్మ చూడండి రెడీ అన్నాను వాళ్ళు రెడీ అన్నారు ఏ ఏం పెట్టలేదు బి ఏం పెట్టలేదు టేబుల్ మీద ఏం డబ్బులు లేవు ఏం డబ్బులు లేవు కాబట్టి నేను కూడా ఏం డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు సగం సగం నాకు ఇవ్వాలి ఏ యాభై రూపాయలు ఇవ్వాలి బి యాభై రూపాయలు ఇవ్వాలి వాడికి యాభై రూపాయలు నష్టం వీడికి యాభై రూపాయలు నష్టం ఇద్దరు తడిగుడ్డ నెత్తి మీద వేసుకొని స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఇలా జరుగుతుందండి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ముందు టెంప్టింగ్గా ఉంటుంది డబ్బులు వస్తాయి కానీ డబ్బులు పోయే వరకు ఆడుతూనే ఉంటాం మనకన్నా తెలివైన వాడు ఒక హర్షత్ మెహదా ఎక్కడ ఉంటాడు వాడు సంపాదిస్తాడు ఇది ఒక కంపెనీ లార్డ్స్ అనే టూబా ఉందండి దాంట్లో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్కి ఐదు కోట్లు రెమ్యూ ఇండేషన్ ఇదే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గుప్తా అండ్ గుప్తాకి పనిచేస్తే వాడికి పది కోట్లు ఇస్తారు అది చాలా చిన్న కంపెనీ మరి పెద్ద కంపెనీకి ఐదు కోట్లు ఎందుకు ఇచ్చారు పెద్ద పెద్ద చిన్న కంపెనీకి పది కోట్లు ఎందుకు ఇచ్చారు అదే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కంటే పెద్ద కంపెనీలో అంత స్ట్రెయిట్గా ఉంటుంది సంతకం పెట్టుకు చిన్న కంపెనీకి దాన్ని చాలా అద్భుతమైన కంపెనీ అని చెప్పి విండో డ్రెస్సింగ్ అంటారు దీన్ని అద్భుతమైన కిటికీలాగా తయారు చేసి చూపించాలి కాబట్టి ఆ ఆడిటర్స్కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారు ఇది జరిగేది దీన్ని చీప్ కంపెనీ షేర్స్ ఎట్లా అమ్ముతారో చెప్తా అనమాట ఇది కొంచెం చిన్న అడల్ట్ జోక్ చెప్తాను ఒక అడల్ట్ జోక్ ఒకడు ఒక అమ్మాయి ఏం చేశాడు చాలా బాగుంది హోటల్కి వెళ్ళాడు ఒక ఐదు వేలు ఖర్చు పెట్టి ఇద్దరు మాట్లాడుకుని టిఫిన్ చేశారు చాలా బాగా నచ్చింది కబుర్లు చెప్పింది తర్వాత ఆ అమ్మాయికి పక్కనే ఏమైనా షాప్కి తీసుకెళ్ళి ఒక ఒక యాభై వేల రూపాయల ఉంగరం కొనిపెట్టాడు చాలా బాగుంది తర్వాత డ్రెస్ కొనిపెట్టాడు ఒక ఇరవై ఐదు వేలు పెట్టి మొత్తం డెబ్బై ఐదు వేలు అయిన తర్వాత బాగా నవ్వుతుంది సరే మనం మన రూమ్కి వెళ్దామా అన్నాడు మరి నేను రూమ్కి రావాలంటే నాకు ఐదు వేలు అవుతుంది అండి ఓర్ని ఇంత అనవసరంగా ఖర్చు పెట్టానా అనుకున్నాడు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఇదే జరిగేదండి మనం విండో డ్రెస్సింగ్ చూసి మోసపోయి లోపలికి వెళ్తే ఏం ఉండదు మొత్తం నష్టపోతాం నా పక్క ఇంటి అంత డబ్బు ఎలా సంపాదిస్తున్నాడు నేను ఎందుకు సంపాదించలేకపోతున్నాను అనేది ఒకటి మనం వేసే తప్పుడు అడగండి ఒక సినిమా యాక్టర్ ఉన్నాడు ఆ సినిమా యాక్టర్కి నటం సరిగ్గా రాదు పెద్ద అందంగా కూడా ఉన్నాడు కానీ ఎక్కడో వచ్చాడు డైలాగ్ చెప్పడం కానీ కంఠం కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుందండి లేకపోతే అంతకాలం నిలబడలేడు వాడిని చూసి వాడికి డైలాగ్ రాదు కదా వాడు అందంగా లేడు కదా నటన రాదు కదా అయినా ఎలా పైకి వచ్చాడు నేనెందుకు రాలేను అని చెప్పి ఎప్పుడైనా సరే తక్కువ వాడితో కంపేర్ చేసుకొని మనం నష్టపోతూ ఉంటాం ఒక ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు అసలు చదువుకోలేదు నువ్వు బాగా చదువుకున్నాడు కానీ వాడికి వాడు ఎమ్మెల్యే ఎట్లా అయ్యాడు ఇంత పెద్ద భవంతి నా పక్కన చిన్న ఇల్లు ఉండేవాడు ఇంత పెద్ద భవంతి ఎలా కట్టాడు అంటే వాడికి ఏదో ఆర్ట్ ఉం
అదే సినిమా టైంకి ఇద్దరు పెద్ద హీరో సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యేసరికి ఈ సినిమా సరిగ్గా చూడలేదు ఇదేమో కొంచెం చాలా ఆర్ట్ ఫిల్మ్ బట్ చాలా మంచి సినిమా రెండో సినిమా తీసాడు ఈ రెండో సినిమా తీసినప్పుడు సునామీ ఏదో సమ్ తుఫాన్ వచ్చింది థియేటర్స్ మూడిపోయినాయి రెండు సినిమాలు ఫెయిల్ అయిన డైరెక్టర్కి సినిమాలు రావండి మూడో సినిమా కొత్త డైరెక్టర్కి ఆ విధంగా ఒక్కోసారి మనం ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉండొచ్చు ఇది ఇది ఒక పద్ధతి దీనికి ఎవడు ఏం చేయలేం ఇంకా ముఖ్యంగా అన్నిటికన్నా సరే తప్పుడు అడుగు వేయకుండా అవ్వాలంటే ఏ డెసిషన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఆ డెసిషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుందా లేదా అనేది మాత్రం తెలుసుకోవాలి నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉండేవాడు చాలా బాగుండేవాడు బాడబ్బు సంపాదించాడు వాడికి ఒక ఒక డైరెక్టర్ తగిలాడు డైరెక్టర్ తగిలి మూడు కోట్లతో సినిమా తీస్తానని చెప్పి ఐదు కోట్లు చేశాడు ఉన్న రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టేశాడు ఇప్పుడు ఇంకొక యాభై లక్షలు పెడితే తప్ప సినిమా పూర్తి అవ్వదు పూర్తయిన తర్వాత ఆడుతుందో లేదో తెలియదు ఇతని దగ్గర మూడు కోట్లు అనుకున్నది ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు కాబట్టి ఇంకా యాభై లక్షలు ఎంత ఉంది ఇంక కోటి రూపాయలు ఉంది ఇల్లు అమ్మేయాలి ఇల్లు అమ్మేస్తే తర్వాత ఏమవుతుందో తెలియదు అమ్మ అలా వద్దా మేమందరం చెప్పాం వద్దు ఈ సినిమా ఆడకపోవచ్చు ఇది అయిపోతే నువ్వు మొత్తం నాశనం అయిపోతామని చెప్తే వినకండ ఇంకో కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి సినిమా రీచ్ చేశాడు అది వన్ డే టూ డేస్ ఆడింది మొత్తం నష్టమయ్యాడు సో ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ కరెక్ట్గా తీసుకోకపోతే డబ్బు సంపాదనలో ఆ తప్పడు అడిగే తప్పుడు అడుగు అవుతుంది వచ్చేవారం మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్తే